那个嚷着要离开的小孩，后来有没有幸福起来？一定是尝过了苦辣酸甜，最后才肯把委屈解开。所以哭着笑着跌下来，爬起来，就像没得到过爱。没有你在，我不在的安排。遗憾的不能重来，傻傻等谁的关怀？用冷漠找寻信赖，为何仍要失去才会感慨？那些人来成全思念。陪伴在你身边，等温暖的瞬间，会很冷，却不曾湮灭。相信总有善良的乐园。对，对不起，叶总。文金刚，哎。请朱小姐走吧。嗯，走哪儿去？去人事部。哎，周总总，因为你的工作严重的失误，所以你……叶总，我求求你，能不能再给我一次机会？我真的不可以没有这份工作的。我以后绝对不会再犯这样的问题，可不可以？我求求您了，再给我一次机会。其实这次教训对于你来说不是坏事，好好成长。都提醒你了，别打那个电话。我就是想说试一下嘛，万一成功了呢？我能多卖出去一套房子，就能多试好几万呢。我好歹也能帮南孙他们一点。那现在呢？你帮上了吗？你先别着急收拾东西，我去找叶谨言解释一下。不用了，杨经理，我自己做的事情我自己承担。你都被人给开了，你不承担，你能怎么着？你是我的人，不是说开就能开的。谢谢你啊，杨经理。我来静言时间不长，但所有珍贵的东西都是你给我的。你先回去休息吧，等我消息。对不起，要给你找麻烦。我妈和奶奶要是看到我们吃这些，肯定要疯。你妈妈跟奶奶应该过来一起跟我们喝一杯。她带奶奶回去拿什么东西啊？我今天没忍住，说了她一顿。她下午就出去了，可能也是生气，也是无奈。说是回家拿东西，但我觉得就躲回去看看。住了一辈子，突然像逃难一样搬出去。现在想起来，他的难过可能是我们无法想象的。你放心，我朱锁锁能在东篱卖房子，我就可以在别的地方卖房。卖不了房子，我还可以卖车子嘛。现在卖车子也很赚钱嘛。我去做家教。你不要。你学习又好，你还是读书吧。你要跟着董教授去做项目的。像张安人一样吗？我也不是恨张安仁，是所有的东西都不一样了。原本我想的那些人生
，爱情、事业，都不一样。那些原本都是看不见、摸不着的，都是我们听来的或者书上看到的，现在撞上去，被反弹回来，才知道是什么。我恨张安仁，你那么爱他，那么依赖他，他简直就是个混蛋，好不好？他良心被狗吃了吧？你最好别让我看见他了。我看见他一次，我就骂他一次，我就打他一次。我唯一后悔的是，看清一个人要那么久的时间，整整两年。幸好你没有跟他结婚，我诅咒他一辈子，孤独，老死。你就让他在那个什么他自己的那个什么破房子里，老死吧他。你不信啊？我都已经被解雇了，还要交警？不听总可以。万一是杨科被你求情了呢？哎呀，范秘书，这么晚找我干什么呀？我不是都已经被解雇了吗？又干什么呀？呃，搜索。喂，叶总。你现在就去蒋南孙家。不不不，就是之前他那个复兴路那个家。这事儿别告诉蒋南孙啊。哦，好。呃，要干嘛呀？到那儿就知道。你今天要夜景游啊？是吗？大老板半夜愿意你这个被解雇的小职员，是要干嘛？我也想知道他要干嘛。我先走了，回来再跟你说。很快回来。了。张安仁，你还敢来？你记得我跟你说过的话吗？你要是敢对蒋南孙不好，我就敲扁你的头。我没有跟你开玩笑啊！我自己去跟他解释能进去吗？最好不要了。万一追债的人上门，把你当做我家里人，要问你要钱，岂不是很合适？南孙，你能不能站在我的角度上考虑一下？我永远不可能真的站在你的角度上考虑问题。就像你永远不可能真的站在我的角度上考虑。这是你跟我说的话，现在我还给你。我不是富二代，我家里的条件你是知道的。我现在所拥有的一切，挣的每一分钱，都是我自己辛苦换来的。蒋叔叔一天让我卖房子，一天让我拿钱给他抵债。我认为咱俩的钱不应该这么随随便便就给出去。你说的都有道理。你可以为难，我也可以失望。我认为两个人在一起是需要有一个人计算分寸的。我们要有后路，才不会无路可退。我不能说我做的这一切都是为了你。但我确实是在为我们两个的未来考虑。我明白，你想要的，是让我不顾一切，奋不顾身。但是这么做，只会一时爽快，它不是长远之计啊
，周五学校有个讲座，丹尼尔回来。我记得你之前说过，你很喜欢他的作品，请你考虑一下。我希望我们两个可以一起出席，这样就不会再有流言蜚语了。我有东西给你们。这是圆圆，你的前女友给我写的借条。从她念商务英语开始，她的学费和生活费都是我借她的。希望你可以替她还给我。对于我们家来说，现在每一分钱都是钱。我会还给你的，谢谢，再见，再见你怎么才来啊？呃，我没看见你车呀。就这个房子？对，就这个。哎，等一下，等一下，先别下来啊。为什么？除非你们想碰见蒋太太跟奶奶，他们回来拿东西。叶总，嗯，你为什么叫我来这儿？我想请你帮我看看这房子。这个，嗯，可以啊。你怎么突然要看这房子呀？怎么回事？叶总，这一片儿都特别安静。叶总，我可以带您进去，但我得知道为什么吧。蒋南孙子小姨给我打了个电话，说了一下蒋家的情况，说这房子抵押给银行了，是吗？是。如果在市面上能卖个好价钱，比抵押银行要值啊。那我带您进去，我熟啊。叶总，请进。这是一个三层的洋楼，已经有近一百年的历史了。男孙奶奶说，他们搬进来住之前是一个外国医生在住的。您可以，对，随便看一看。叶总，您看看这一楼，一楼是厨房跟客厅，这个里边的窗户啊，跟结构一点都没有变。叶总，您可以去厨房看看。楼上呢？呃，我我带您去看。二楼呢是南孙家在住的。哎，他除了……哎，量一下这个房子大约多少面积？好的。二楼除了南孙家在住，还有别人在住，呃，已经有几十年了。你看这三楼，这个你把这个拉下来是个阁楼，是我跟南孙在住的。这里是一个房间，您可以看一看。这个呢？啊，这也是。在法租界，这么有历史感跟美感的房子，在上海真的是买一套少一套了。叶总，你看你花的这些钱，你买的不是房子，是历史。你现在花再多钱，你装修的再好，难免都有些土豪气嘛。这个就不会了，这个叫做低调的奢华。好了，索索。
都是自己人，就不要来杨科教你的那些好词好句了，行不行？叶总，到底谁要买这个房子呀？叶总，嗯，谁要买这个房子呀？我。那叶总，你真是好眼光！我跟你说，现在买这个房子是最合适的。好了，锁锁，而且是全款，一部分可以解决他银行贷款问题，另外，可以接济他们的生活呀、啊。那我替南孙谢谢您。叶总，你这么拼命卖房子赚钱，只是为了抢南孙吗？是，我从小没有家，南孙家把我当家里人。没想到啊，你还这么仗义。朱总总，哎，叶总，十二 C 的房子让给你了，那您朋友怎么办？你真是为了这点钱操碎了心。那我呢？老样子，周一来找我。谢谢叶总。叶总，你这是为了谁呀、啊？为了钱呢、啊。谢先生您好，我朱锁锁。对，动力十二 C， 您指定的那套房子我给您要回来了。哎呀，我就跟他说，这是您谢红祖谢先生的专属最佳套，他要是不给您留着，我就不干了。你在哪里啊？小朱，你很厉害。这么多年，我见过这么多销售，你是最厉害的一个。你不会不要那个房子了吧？你要是不要的话，我只有当着老板的面把十二 C 的房子给吃下去了。明天，等售楼处一开门，我就去签合同。哎，我其实还有一套房子，不过是个二手房，在法租界是个老房子，很漂亮，而且很抢手。你有没有兴趣去看一看？不行，你接个电话。喂，范敏，你找我啊？朱总总。叶总。你不要带谢红祖去看蒋家的房子，这不跟我哄抬物价吗？你要是这么做，什么十二 C 啊，蒋家的房啊，我让你一套都出不了手。哦，好，我知道了。你知道的。哎，对不起，该你了。我，嗯，就说房子事。哦，房子卖掉了。卖了？对。这么晚还有人买房子吗？一个老狐狸。还是你啊？一家一家从这里吃过去，吃到天亮，再过一会儿就可以签合同了。不是这种地方真的能吃吗？我妈从小就跟我说，吃这种东西会死人的，所以我我我从小都没吃过。我就从小吃到大，我不好好的吗？哦。哎，叔叔啊！哎，叔叔啊！啊，随便坐，随便坐啊！好好好。跟紧点啊，别走丢了。你你你家亲戚吗？哎呀，说了从小吃到大的。哇，包子好好吃啊！你要不要来一
不用，我们吃你几家了。吃四家。不是我说，姑娘，你真打算吃通宵吗？我就是怕你今天走了之后，明天不接我电话，这样就不来签十二岁了。我跟你说实话，就算我明天不来，十二岁也是很好处成的。可是我明天就不在销售部了，这是我最后的机会，对我来说特别重要。不会明白的，太有钱了。你要不要再吃点儿？这么多浪费了。我我我我吃不下，我吃不下。哎，你们公司晚上不能签合同吗？现在吗？啊，你不就怕我跑了吗？那我们现在去签不就好了？嗯，你稍等，我问一下。啊。爸爸再给你叫个酸梅汤啊！哎，老板，叫个酸梅汤，谢谢。哎，沈岩叔叔，不好意思啊，这么晚打扰您，我想问一下，就是如果我有一个客户现在要来签合约的话，方便吗？嗯、哦，很重要的客户。哦，好，行。啊，谢谢您啊。嗯，拜拜。拜拜。不等会儿。嗯。呃，说要先付定金的。不是，你们工资晚上不能刷卡吗？应该可以的，这不就得了？哎呀，买单！你等一下，哎，老板，葱油拌面打包，不是，哎，不用了，不用了，不用了，我我真吃不下了。不是给你的，是给沈岩叔叔带的。沈什么？沈岩叔叔就是刚刚打电话的那个会计。你说这么晚打扰人家，你得给人家带个面回去，要不然会被骂死的。嗯，要要要。啊！你太可爱了，你真不打算再吃点了？我吃不下了，你你还能再吃吗？那那我都吃了，啊，你吃你吃你吃。对不起啊，沈岩叔叔，大晚上的还让您特意过来一趟，真不好意思。好、哦，没事没事，叔叔啊，你这半夜来签合同，什么新操作啊？哦，就是我吃宵夜的时候，突然接到客户的电话，他说他明天的航班改到早上了，就必须要今天晚上签。哦，<笑>对吧？嗯、哦，那那那，拉卡。还是按合同的价格，呃，对，呃，对吧？没没折扣吗？呃，没有。来，我说话吧。哦，来，<笑>小伙子。<笑>好，请您输个密码。签个字对吧？签个，这张要签个字，笔来这儿，我来，我来，嗯，这张是给您留底的。哦，这你收好了啊。谢谢沈岩叔叔。银行卡，还给你。<笑><笑>不会后悔了吧？没有，我就是觉得我挺无聊的。你说跟你既不喝酒，又不开房，居然待了一个晚上，真不好意思啊。做做做我女朋友吧。啊？你有男朋友吗？不是这个意思，就算你拒绝我，我也不会毁约的。我就是，我就是，这几天发现，哎呦，怎么说呢？让你开心，我就特别开心，甚至说是我最大的开心。哎呦，从来都没有人跟我说过这样的话。那你去答应我。我可以不答应吗
，可以，可以，你你再想想吧，你想好了告诉我，我送你回家。其实他说的也没有错。他的房子，他的钱，他有自己的打算，他有权利决定要怎么做。出轨、劈腿也不犯法呀，不照样人人喊打？要是他遇到同样的事情，我肯定会把我所有的东西都拿出来，帮他度过这个难关。但是，我不能要求他跟我一样。为什么不能啊？如果你爱一个人，在他最危难的时候都不能出手相助，这叫什么爱？你要这样的爱有什么用？我们都是这样想的，我们以为其他人也和我们一样，也是这么想的。现在我才知道，其他人，很多人不是。范先生，不好意思，我出门不方便，所以请您到 B 社来商量。应该的，应该的。哎，啊啊，您添点茶吧、啊，喝茶。哦，谢谢，谢谢。嗯，请。喂。叶谨言会出多少钱买我们家的房？我们应该怎么谢谢他才好？我觉得你想多了，虽然我跟叶谨言不熟啊，但我对他仅有的了解来看，他肯定是算好了一头可以卖你小姨一个人情，那另一头，他肯定在这单生意当中是有的赚的，你懂的。商人嘛，无利不起早。你以为他真这么好心，大晚上的去你们家关怀社会、啊？那谢红总呢？嗯，他要我做他女朋友的样子，就跟他买十二飞的房子、签合同的时候是一样的，都是手艺会要这个要那个，你也不知道他一天要会多少次。但其实他这个人呢也挺好，不是那种蛮横无理的公子哥。以前都说有钱人家败家子。寒门苦读出人才，其实都不一定的，还是要看家教，看经历。专人啊！学校有个建筑大师的讲座，他还是希望大家一起去。为什么呀？他展现在外人面前的，他的朋友、女朋友，都是需要给他加分的，像勋章一样，给他增添光彩的。尤其是现在这个时候，可是你们俩都已经这样了，你还要去给他当勋章？他虽然让我失望，但还不至于是我的敌人。再说，那个 Daniel， 确实是我的偶像。你呀、啊，脑子坏掉了。嗯、真的谢谢叶总，很愿意帮我们的忙，解决我们困难。但是，说真的，他出了这个价钱啊，真的是低于市场，低于那个价钱低的太多了。你看能不能再往上加一些？江先生，江先生，是这样啊，一来呢，叶总出的是全款，对吧？全款。二来呢，呃，咱们这个二楼啊，还有其他的住户，对吧？如果是你们能够帮着协调一下，让那家人也搬走啊，这样呢，如果把整栋房子一起交给叶总，这种情况下呢，我再去跟叶总商量商量，看看可以不可以按照蒋先生出的这个单价来结算。不是我，如果说我今，谢谢范先生，楼上那家我们去说，稍后给您回复。那
。那好，那奶奶我告辞了啊，再见奶奶。啊，然后再见啊，谢谢，拜拜，谢谢。这些都是锁锁的。本来以为啊，妹妹是帮着锁锁在金岩落脚，没想到锁锁现在倒是帮了我们。朱锁锁他也住在这里啊？应该说，是我们一家搬到锁锁租的房子来住了。他租这么大的房子做什么？听我女儿说，是因为我们，她才租这么大的房子。这谁的画？放在这儿。哎，小高啊，小高。你帮我叫一个前台的人过来。哎，好嘞。谁送我的画儿？怎么不跟我说一声呢？真是弄成这样。哦哟，这个花好贵的。范秘书。啊，那个，呃，这些花是怎么回事啊？哦，呃，这些花都是一位先生送给朱锁锁的。送给朱锁锁的，那干嘛放在我这里啊？你们怎么不管管呀、啊？哎呀，范秘书，对不起，对不起，对不起，我省心呢，你。对不起，对不起，我就我现在就把这些花全部拿走。那本来是要送到销售部的，后来知道我在你手下，就送这儿来了。对不起，我现在就要拿走。哎，这这这这这个，你看你拿着这么费劲，那这个你喜欢呀？没有。哎，行行行，留着吧，我给你拿个花瓶过来。嗯，别拿花瓶了嘛。你拿了粉色的花瓶过来啊！谢谢啊，谢谢。没事没事。我还是这么守护。哎，哪儿来的花啊？哎，叶总总，呃，这是谢红祖送给朱锁锁小姐的。呃，要不我给您拿点里边布置一下？不，还是搁你这合适。哎，这个朱小姐啊，我恐怕她在我们这儿工作不了多长时间了。早晚啊，他是会被这个富二代给骗走的。哎呀，现在这些女孩子呀，都是钱迷心的，根本不重视这个真挚的情感。尤其这个朱锁锁呀，那是典型中的典型。你告诉朱锁锁，不论他干什么，不要影响工作。好的啊，你在外边把门关上。好的。在楼上啊，来来来，等会儿，那个，你们在等会我上去跟他谈。哎，杨经理，楼上那个老阿姨脾气很固执的。蓝村的妈妈说，之前有跟他谈过，也想把他那件拿下来，但他一直都不肯搬走。嗯，我怎么能告诫你？我搞不定。所以，所以我去搞他。你别骗人家。给他一个最好的价钱，减少更好的房源，改善他们的居住环境，他为什么不办呢？做销售，我就是站在别人的立场考虑别人的需求，这是无我啊！谢谢你啊，等你啊。你怎么来了？我来找你拿入场券。我以为你不会来了呢。我当然会来啊！你不是也希望我来吗？刚才主任的一个朋友来找主任，主任不在，又给他打了电话，也没人接。我就把你的票先给主任的那个朋友了。你是不是至少应该先打个电话问我一下，再拿这张票去讨好主任？这怎么能叫讨好呢？你话能不能说的不这么难听啊？你也没给我发信息说你要来啊。
还有十分钟就开始了，我去看看能不能再找一张票。你好，还有富裕的票吗？没了。啊，没了。谢谢。没事没事。这几个方面都要看好。你好，还有富裕的票吗？啊，已经没有了。没有了。快开始了，你先进去吧。这是你自己的票。没关系，你先进去，我再想办法。要不你打个电话给主任，让他给你一张票，或者让他带我进去。这样麻烦主任不太好吧？你的票给了他朋友，怎么叫麻烦呢？你先进去，我给主任打电话。算了，你去吧，我不去了。你帮我把话给丹宁。还是你去吧，毕竟他是你的职业偶像，你亲自把话送给他。你不去，主任又要以为你不捧场学校活动，出去接私活了。小张，陈主任好，谢谢你啊，照顾了我的朋友。应该的，这是我交大的朋友老徐。徐老师好，张安仁，非常优秀的助教。张老师你好。张南村怎么没进来？董教授，我和南村只有一张票，南村就不好进来了。好，走吧。蒋德村，董教授，走吧，我带你进去。哎，不用了。我知道你一直仰慕丹宁儿。走。谢谢董教授。以后啊，这种事情你就直接来找我，至少打个电话问一声总可以吧？有什么不好意思的？真是，你还是要向汪永正学习，他是有点没脸没皮了。<laughs> Good afternoon, dear teachers and students. My name is Daniel, and throughout the lecture I'll be giving today, firstly, I would like to welcome you all very much for coming today. Very much appreciated. If you'd like to take... Thank you, thank you. Now, if you'd like to take notes throughout my lecture, please feel free and I'll answer any of your questions at the end. So, let's get started. Hello,老师,我死了,谢谢你嘞。有很多年轻时的回忆。是的呀,老房子肯定是有感情的。不过老实讲，新房子也看了，面积比这边大吧？是的，哎，更宽敞一些。关键是膝盖以后不受罪啊，有电梯坐不爬楼啊。对，对，你说的对。相信我不后悔的啊。好。那阿姨，哎，我让司机呢，先把你送到新家。这里的东西我天黑以前打包装箱，全给你送到新家，好不好？好，好，好。哎，谢谢你啊，小伙子。应该的，应该的。来，慢点。阿姨，您慢点。好。乔迁快乐啊。好，谢谢啊。慢点，哎。这些都是奶奶的东西，奶奶说。他每一样都要带走，他每一样都会记得。那阿姨，您的东西呢？我那一大堆东西都不要了，送去回收站。有人要就让人家要，不要就扔了。
可是有那么多东西呢。那些东西以前用不上，以后也不会用得上。搬来搬去，还是个负担。阿姨，您会不会舍不得呀？为什么呀？因为在这个家里，我并没有什么美好的回忆。奶奶啊，杨总，你好呀！真是，你你不好意思这么忙，还让你过来帮我们处理那个阿姨的事情啊？我也算是运气好，有你这么个好领导。哎呦，这个嘴甜的嘞！实话实说，今天是叶总让我来。叶总，老叶呢是有意把这一整栋房子都拿下来，又怕你们俩跟老太太谈不拢，才让我来把这事儿搞定。啊，当然我也是愿意来帮索索这个忙。蒋太太，嗯，不着急，慢慢收拾，慢慢搬。这也是叶总让我给您带的话。这房子既然已经卖出去了，那自然我们也是应该早点搬的，对吧？啊，南孙说了，他的东西等他从学校回来自己搬就好了。那你跟杨总回公司吧，我在这里等南孙。阿姨，您可以啊，走吧，可以啊，嗯，走吧。我们先告辞了，谢谢啊。那我们走了，阿姨啊，嗯。董教授，谢谢你。还是那句话，有事直接来找我。南孙，谢天谢地，你还是进来了。对不起。穿进。